星辰，这个运动好好玩啊！走，喝点东西。没有。不是这样，天音，放松一点，看我，双腿微屈，身体往前，握紧球拍，来，微屈，对，右手腕，放松一点，对，这放松，放松，哎，然后呢，球在这里，要打中间，知道吗？这样往前打，或者是往下。就这样送上去啊，明白吗？看我做一下，要这样，嗯，这样，对吗？再放松一点好吗？这样，哎呀，没问题的，我肯定打比你好。好啊，那我们试一下，输了要请吃牛脊生煎，没问题。准备了啊？好。这局算我赢啊！怎么那么厉害？嘿，嘿，嘿，准备好了？好。谁输了谁请牛津生煎。哦，生煎。啊。不见就上房揭瓦了是吧？是不是皮肉痒痒了？有日子没见呀！哎，你这身子挺好啊！嘿，用不着你操心，爷身体好着呢。你们最近兴隆馆是怎么回事了？啊，这爷不在，隔三差五的就到我们洪家的地盘上来闹事，是不是活得不耐烦了呀？那话是谁说的呀？在这东江上，就你们洪家一家独大，不能这样。我告诉你，用不了多久，我们兴隆馆就会踩在你们洪家的头上，我胡奇也会踩在你罗浮生的头上。哇，哇，你吓死我了你！你兄弟们，呸！哎，都别笑，都别笑，有个事儿你们还都不知道呢吧？罗浮生，说，那个龙福戏院的戏子天英。人家现在是许星城许探长的女朋友，兄弟们，罗浮生，洪家二当家，够大了吧？他把自己心爱的女人都拱手相让了。哎，要我说，何不成人之美，把你们洪家的地盘让给我们兴隆馆？哎挺能跑啊！啊，你不是嘴巴欠吗？接着说呀。俗话说得好啊，风水轮流转。你们洪家在这东江上称雄霸道这么多年，也该把龙头老大的位置让给我们兴隆馆了吧？我不知道你哪来的自信呀、啊。啊！真要是有那么一天呀、啊，就是老子死了。
你把这个拿着。慢哥，你伤还没好，就别干这么多的活。没事。哎，我来，我来，我来，给我。真好。来擦了擦了。我今天不是高兴吗？眼看着美高美啊就要重新开业了，真是哪儿也没有这儿待着舒服呀。是啊，哥，最近还真发生了不少事，你还受了这么重的伤。不过你肯定是大难不死，必有后福。见机啊，肯定的。哎，那边。哎，看脚啊，看脚，看脚。慢点。这个放这儿了啊。来，让车，让车。来，谢谢。天音，大姐姐，请你吃面包。许星辰，我发现你现在越来越坏，总开我玩笑。我哪敢啊！这个呢，是我感谢你的。如果今天没有你的话，我们现在都还在检查呢，更别说还有这么好吃的面包了。星辰，你以前每周都去教堂给孩子看病啊？嗯，不止给孩子们看病，那些去不起医院看病的教徒，我都会帮他们看病。在教会里呢，这叫奉献。奉献？对啊，就是义工。比如说，我曾经是个医生，我现在呢，就可以免费去帮那些去不起医院的人看病。嗯，那我所学的医学知识。就用得上了，而且，相比给那些有钱人看病，我觉得我现在所做的事情更有意义。星辰，我真的觉得你很了不起。之前我还有一段时间误解过你，对不起啊。你别这么说，那是因为你不知道情况而已。天音，无论是当医生，还是当警察的我，或者以后成为别的什么，可能我的身份一直在变，但是我对你的心是从来都没有变过的。那我以后每周都陪你去当义工，好不好？好。星辰。这个是什么味道的？这个是核桃的。那你爱吃吗？嗯。啊。啊。<笑>你要吗？我不要。<笑>不给你。<笑>这个美高美重新开业呀、啊，肯定又有不少人要肚子。我罗福生的生死是小啊，但是我们洪家的面子是大。徐大探长，今天就得麻烦你，为我们美高美保驾护航啊！怎么样？开什么玩笑？我一个小小的探长，怎么能保护得了美高美啊？哎，星辰，话怎么能这么说？当初富生受伤，命就是你救的，当然算保驾护航了。啊，对。哎，九米人，我在敬你，大哥没了，来，来，来，来，来，来，嗯，啊，哇，怎么样？不错，装的比以前好，王老爷子进步空间大。
敬你一杯，恭喜你啊，富昌，大难不死，李高美重新开业，来。富昌，我带你是兄弟，我跟天音的事，今天那么开心，我们不说这些。来来来，来！我今天是阿兰家，我得去给他们。今天你们最大的任务就是把许公子给开好了，好不好？好。来来来，快快快快！许公子，不长时间没见，好想你啊！好了好了，所有的账记在我这儿啊，我们回头再聊。谁啊？双姐，福生，今天是美高美大喜的日子，你怎么自己一个人在房间喝闷酒啊？没事，我，就是就回来休息休息。你别管我，赶紧去招呼客人去吧。怎么有心事啊？还是像以前一样跟双姐说说？我没心事儿，我能有什么心事儿？<笑>你骗得了别人，可瞒不过我。你想，我们认识那么多年了，我看着你从底层一步一步走到今天，成为了洪家的二当家。你呀、啊，最大的优点，也是你最大的缺点，什么难受的、委屈的，都藏在自己心里，从来不跟别人说。如果我没有猜错的话，这次还是因为那个叫天英的姑娘吧。福生啊。你在我心里，和洪老爷一样，都是盖世大英雄。可是英雄难过美人关。我真不希望你重蹈上辈子人的覆辙，福生。你告诉我，这个叫天英的姑娘，真的对你有那么重要吗？双姐，我，我本来我以为天英不过是我喜欢的一个女孩。他要是不跟我在一起了，跟跟我兄弟在一起了，我就可以很洒脱呀，我无所谓啊。可是，等我亲眼看见他跟他跟星辰在一起的时候，我这儿疼，就就特就特别的前所未有的疼，我我我就我就没那么疼过，我就不知道，就。就比就比出去的时候被别人砍砍砍了七八刀都要疼，我都不知道为什么。爱而不得，其实谁都经历过这样的感受。可是人啊，总是要向前看的，再难受，也要从这样的情绪里走出来。福生，我相信你一定会重新振作起来的。对吗？双姐，每次我特别木讷的时候，你都在我旁边陪我。你真是比我亲妈还亲。<笑>我有那么老吗？没有，当然没那么老了。那姐姐，亲姐姐总行了吧？嗯，这也差不多。<笑>你放心吧，我可以想得通的。我现在只是需要点时间。好，我先去招呼客人。我希望明天就能看到那个
，我以前认识的洪家二当家。一定的星城、嗯，谢谢，谢谢。你今天怎么了？没怎么了，是太阳太猛了吧？不对，你今天这么没精打采的，肯定是发生什么事了。发生什么事了？是罗浮生。罗浮生，他怎么了？是他的伤又复发了吗？不是他的伤。那到底怎么了？哎呀，星城，你快点说呀！罗浮生到底怎么了？是这样的，之前在医院帮他抢救的时候，他跟我说他喜欢你，然后我们两个就一起比赛去追你。本来我觉得这是一个良性的竞争，但后来我跟你在一起的时候。他总是怪怪的，我觉得他是在回避我。你们两个还还有过这种比赛啊？星城，这样吧，我去找罗浮生谈谈，毕竟他救过我两次，而且我又不是一个忘恩负义的人。我还是想继续跟他做朋友的，而对于他的话，我也不想让他失去你这个重要的朋友。天一，你能这么做，最好了我想见你一面，明天在淮海路的咖啡厅，可以吗？呃，什么事儿？嗯，明天见面聊吧。啊，好。明天见。是个懦夫，这件事儿就是应该有个了断了。父亲，您找我。
听说你有计划，想找这个罗浮生谈码头生意，对吗？是的，我知道您跟洪家有过节，但是生意上未必不能合作。洪家掌握了很多地段，对于我们娱乐业的发展很有利。你真的确定，你不是找机会去接近洪兰吗？我已经跟你说过很多次了。一个男人要在东江这种地方立足，不能够谈论太多的儿女情长。我知道。你明天就给我去许家，找许小姐。她不是很喜欢画画吗？你就陪她去，看画展吧。父亲，我明天公司有一个非常重要的会议。不行，没什么事比这个更重要。明天必须去。告诉你们几个啊，动作都给我麻利点儿，谁出问题我拿谁试问，小心点儿，小心小心小心，快，快快快快往里走，干什么呢？啊？哟，洪三爷呀，这大半夜搞这么大动静干什么呢？哟，这不是二当家的吗？这大半夜的，跑我这地界转悠，这还是头一次啊！哎呀，没办法呀，现在家里内忧外患。我必须得亲自出来巡视巡视，要不然被那些吃里扒外的人钻了空子，可就不好了。你说是不是？哟，看，还是我们二当家考虑事情考虑的周到嘛。哎，干活吧你们。哎哎，哎呦，这么大箱子，来，帮三爷一块搬。哎、这里边什么宝贝啊？碰不得呀、啊。嘿嘿嘿嘿嘿，二当家的，这都是我让手下弄的一些山珍野味，小打小闹。要是二当家的喜欢，明天我派人给你送府上去。山珍野味，好，就这么说定了，一言为定。走了，赶紧干活。哎，三爷，三爷，三爷，有件事我差点忘了，最近这个兴隆馆呀。太猖狂了，他们，啊！他们现在屡屡去抢我们洪家的地盘，你说他们？哟，三爷，你这山珍野味还会出声啊？何林，我早就跟你说了，你们从外地专门挑些漂亮的姑娘。带回到你们的赌场里来，当作陪。人家不愿意，你就硬绑。罗福生，你跟我说这些，你想干什么呀？家里的规矩你应该是最清楚的，你现在这么做，不就是给义父脸上抹黑吗？哼，罗福生，你开个美高梅也算是个高级妓院了吧？我在赌场里面找几个姑娘，怎么了？哪条坏了咱们洪家的规矩？我每高每都是卖艺不卖身，我更不会逼他们做一些下三滥的事情。刘成，开枪！是。嗯、罗福生，你敢？你别忘了，咱们俩是井水不犯河水。你管理你的美高美。我开我的赌场，怎么着？你看我的生意比你好，心生嫉妒，想公报私仇是吗？今天这个箱子我开定了，你拦我一个试试。带上来，慢点。刘成，问清楚他们的地址，给他们送回去。放心吧。谢谢二当家。小心。
谢谢二当家，谢谢。走。何烈，我罗福生这个人不爱打小报告，所以今天晚上的事情，你明天早上自己跟义父汇报，否则你别怪我对你不客气。清源吗？明天你有没有时间、啊？我想请你去看画展。好，明天见没事儿，就是就想问你一个问题：许星辰还是你兄弟吗？是啊。那我还是你朋友吗？你到底想说什么？我觉得你没有把我们当朋友。我怎么没把你们当朋友了？我最近美高美重新开业，所以我有很多事情要忙。就还没来及跟你们联系，罗福生，你是救过我命的朋友，对我来说真的很重要。我不想因为我影响你们两个之间的感情，我希望你们还像以前一样要好。现在我跟星辰在一起，我们两个真的很希望得到你的祝福，因为你对我们两个来说真的特别重要。我祝福你们，谢谢。我饿了先生，小姐，可以上菜了吗？可以。福、嗯、生。你还记得我从法国回来的第一顿饭，就是你请的生煎。我当然没忘了。我跟你说，就为了这点生煎的，我当时差点跟他打起来了。福生，我们当初比赛一起吃天鹰，要赢得他的心。虽然我现在赢了，可是我不想因为这样。失去你这个好兄弟，好了，别说这些了，反正这些都已经过去了。兄弟，或许我真的错了，爱情不应该是比赛，天鹰也不应该成为谁的战利品。如果我们三个因为这样而关系破裂，我们都会是输家。
你们两个算计好了，一块来说服我是吧？啊？没有，没有。我告诉你啊，许新成，要不是因为我现在饿了，要不是因为有这些生金，我绝对不会祝福你们的。来吧。嗯，哎，哎哎哎，干什么呢你？你好，我是来自法国的摄影师 James。你们三个人坐在这里真美丽，我忍不住想拍下来。你们肯定是好朋友吧？希望不要介意。那请问可不可以帮我们三个拍个照？没问题。小雨霞，对，三。啊 ，OK。林大哥，如果我没记错的话，这还是你第一次单独约我出来玩呢。这么说来是我不对，以后注意。嗯，那你可不许反悔啊！当然不会。林大哥，其实我知道你心里有事，是为了红兰姐吧？圆圆真聪明，我心里的确有事。星辰和兰兰的婚期越来越近了，我在想送什么给他们当新婚礼物呢？嗯，怎么？你看，这幅画怎么样？这幅画很抽象，不过作为新婚礼物，是不是不够喜庆啊？谁说让你送做礼物了？我是说，这幅画很像你。像我？嗯，像一直以来的你。看似隐忍平静，实则心里很乱。圆圆。真是刮目相看，我觉得你比我自己还了解我。那我一定要买下这幅画，就挂在我的卧室里。那就谢谢林大公子的打赏了。嗯，这幅画的作者就是我啊。是你。嗯。圆圆真棒。哎，还有哪幅画是你画的？林大哥，你就别取笑我了。林大哥，嗯，那你可不可以做我的绘画模特？模特？嗯，因为你的身材和气质，都非常适合做绘画模特，练习人物速写什么的。啊，对不起，就当我们没说过。林家生意那么忙，你哪有空啊？圆圆，我去。天天工作嘛，也要放松放松。要不是你邀请我啊，可能我一辈子也没有机会做这么有趣的事。那你就是答应了。嗯。你真是好人。不过，这方面我没有什么经验，怕是做不好。没事，你只要站在那里，就是风景了。星辰会被戏班的人看到的。怕什么怕？为什么要偷偷摸摸？你现在已经是我许星辰的女朋友了，我恨不得让全世界都知道。别喊了，嘘，小心，我爹跟我哥。他们不同意是不是？那我现在就进去说服他们。如果我们是真心相爱，我觉得我可以感动他们。他们打我骂我，我都不怕。
我可舍不得你再为我受这种委屈，而且我完全能够感受到你对我的感情。嗯，可是他们真的需要一点时间来接受我们的关系。没关系，我可以耐心的等待，等待你，然后等待你家人的接受。谢谢你的理解。我真舍不得你，一分一秒都舍不得。我真想我们两个可以过上真正的二人世界生活。我也是。嗯，我相信那一天不会遥远的。我正该回家了